Trei oameni, trei povești. Trei oameni, trei povești. Three stories, three people. Take one. Astăzi veți cunoaște trei oameni cu trei povești de viață ce își propun să vă inspire. Veți întâlni trei personalități diferite, celebre de altfel în România, cu cariere importante și de succes, ce s-au lăsat vrăjite de aceste locuri și care de mai bine de 15 ani trăiesc aici, aproape de noi, în sufletul României, lăsându-se călăuziți de pasiunea și dorința de a promova cât mai mult cultura și tradițiile românești. Sunt trei personalități cu o puternică identitate proprie, dar care se identifică total cu limba, oamenii și locurile de aici. Cine sunt personalitățile care vor da viață celor trei povești? Charlie Otley, Ayako Funatsu și Alison Mutler, oameni excepționali ce ne vor oferi o perspectivă cu totul specială asupra culturii, limbii române și istoriei noastre. Charlie Otley a venit în România să-i filmeze frumusețea, însă a fost atât de fascinat de tot ceea ce a văzut, încât a decis să se mute aici pentru totdeauna. Și astfel s-a născut povestea celui mai pasionat ambasador neoficial al țării noastre. De-a lungul anilor petrecuți aici, Charlie Otley a arătat lumii întregi că România este un tărâm unic, înconjurat de natură sălbatică ce-ți taie răsuflarea, tradiții fascinante, folclor autentic și oameni excepționali. Trei oameni, trei povești, își propune nu doar să prezinte viețile celor trei personalități expate, îndrăgostite de România, ci să ne redeschidă ochii spre frumusețea acestor locuri, spre oamenii de lângă noi, să ne determine să ne iubim mai mult țara și să ne facă să conștientizăm că fiecare zi ne aduce noi oportunități. Ne-am obișnuit să fim dezamăgiți, să fim lipsiți de speranță și să trăim cu gândul că oriunde e mai bine ca aici. Charlie Otley, Alison Mutler și Ayako Funatsu vin să ne contrazică. Ei sunt dovada vie că România are multe de oferit, de la natură și tradiții, istorie și bogăție culturală, până la cei ce suntem astăzi. Multiple generații care avem datoria de a duce mai departe toată această bogăție ce ne înconjoară. Să fim recunoscători, pentru că avem toate motivele. Charlie Otley, thank you for this uh, lovely meeting. Good night. <laughs> My pleasure. And um, I want to, to talk with you about your love for Romania. Of course. You came here almost 15 years ago mm -hmm. and uh, you just stayed here. Why? Well, it was an organic process. I, I came here with no expectations in 2010 on the invitation of a friend of mine called Paul Lister, who runs the European Nature Trust. And uh, I was interviewing him in Scotland uh, a few months before. Uh, for Flavors of Scotland. So Flavors of has been a series we've done all over the world. We've done Flavors of Chile, Flavors of Peru, Flavors of Colombia, Mexico, Spain, South Africa, Scotland, Greece, and this was Scotland. And he said, uh, why don't you come to Romania? Because I was, I was looking at Scotland as what environmentalists call a soggy desert. They cut down most of the forest for shipbuilding, armadas, uh, clearances, two world wars. Uh, and he said, Romania is what Scotland used to be like. 500 years ago, you know, before we shot the last wolf and started felling the entire yeah. landscape. Um, so I was interested, and he said, maybe you can do something for the Travel Channel about this. So I came to, um, I came to Romania for a couple of weeks, and we had a, <coughs> a, a, a tour, and I was taken around, and thought, yeah, this might make a really interesting show, especially if we can trust Romania with Scotland, um, to show this is what you know, Scotland used to be like, this is what Romania faces in terms of a future if we don't regulate the illegal logging and, and protect the countryside and the nature and the biodiversity. Uh, and so that happened and I got mm -hmm. some funding. Uh, I think I earned the princely sum of £9,000 for about uh, three quarters of a year of my life working on Wild Carpathia 1. But it was really for love that I did this because, you know, I, I felt this is the first time I had an opportunity to do a story which was not just about helping people extend their carbon footprint, but actually to help. Mm -hmm. And uh, that was uh, an amazing feeling. <clears throat> and we had uh, the support of the then Prince Charles, now my king, yeah. and uh, he was very passionate about Romania. We went to see him at his house in Birkhall in Scotland. 
and so I started spending time here and when I arrived it, you know for me it was like looking at a landscape that could have come from Tolkien uh, I've always said and I mentioned in Flavor Season 2 that uh, Peter Jackson could have saved an awful lot of money had he filmed the entire uh, trilogy of Lord of the Rings here in Romania uh, rather than in New Zealand <clears throat> where you know it rates are much higher. Yeah. Uh, <laughs> and in fact, I want to do something this year about that <clears throat> to compare and contrast the landscapes we've got here because there are so many that are very similar. Huge valleys, gorges, snow-capped mountain peaks, you know, hot springs, muddy volcanoes. I mean, it's a, land, yeah. it's, it's a landscape straight out of a fantasy book, yeah. you know, in many places. Indeed. So uh, then we did Wild Cup Aviator 2 and 3, and I kept coming back for that. The government wanted us to do that, and they put a big campaign on for the Travel Channel. Uh, and then after that, uh, Flavours of Romania seemed like the next thing to do. Uh, that was in 2017. And by this stage, I was spending more and more time in Romania. Of course, meeting Juana uh, was a big part of that yeah. because I met her in season two and she was my guide. And from the moment we met, there was a thing, you know, there was chemistry. And it was very exciting meeting her and she was with someone else at the time, so I had to be very polite and, you know, demure. <laughs> but, uh, you know, there was, I, I, I gave her a hug and it was like, I, 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 birds were singing, you know? <laughs> um, so uh, that, that kind of went on and then yeah. later she was single, she split up. Mm -hmm. And we started seeing each other. And so I was coming here. I spent Christmas with her parents in, I don't know, 2015, I think. And so that was really nice. And then yeah. we went off to Spain. We tried living in England for a bit. Mm -hmm. um, but it was just, you know, wet and miserable. And I think for her, that, that whole experience of being in England was, you know, not, not really as appealing as being mm -hmm. here. And mm -hmm. I think you can see why yeah. being here in the sounds. Yeah. You know? So we just thought the quality of life is better out here. So I decided to move and I came out to Romania, having by that stage been spending nine to ten months a year here anyway. So yeah. it just seemed like the thing to do. So I rented my house in the UK and uh, came here. We bought this place, which was a ruin. Uh, and you know we had to knock through and restore the whole house and we couldn't afford to do it for about a year so we lived with one of his parents in Bran mm -hmm. and they were really amazing tolerating us for that long you know <laughs> we, yeah come, um, very spoiling because one of his mum's a fantastic cook so we had incredible <laughs> food the best Somalis in the world you know and uh, chicken chorba just you know with um, uh, you know with sour yeah you know yeah. the, the um, so Great food, yeah. Yeah, yeah, really nice, and uh, it was hard to leave. <laughs> but we, we got, finally we got the funds together to restore this house. Yeah. And so we moved up here, I think, well, it was about three years ago now. Mm -hmm. um, just over three years. And we've been here ever since. Uh, and just as I was spending more and more time here, more work came and there were more opportunities to do things. <laughs> I, I think for, the, for me, the big thing was, uh, before that, I was working for myself, mm -hmm. doing things to make money. And being here, I was doing something to help. Yeah. And that is a fundamental shift in consciousness because I could make a difference and I saw that people were watching our films and they were looking at their own country in a different way. People were writing to us in some cases saying, you know, I've seen Wild Carpathia, we're moving home. You know, yeah. we've discovered a love for our country again, um, having been away and now we're feeling extremely nostalgic and, and my family and I are moving back here and someone stopped us on the side of the road, he'd set up a paragliding business and he said, I uh, just needed to, to say to you thank you because I've set my business up here, I came back based on your films and now <clears throat> we're all living here and we've got a business and it's working and I've never been so happy and he was just overwhelmed and it was the most touching thing for me yeah. to, to, to feel that in some way, you know, at a, at a level, we're changing lives and we're making a difference. And it makes you feel useful. Yeah. It gives you a reason to get out of bed in the morning, yeah. you know, that, that actually you can affect positive change. I think it's the greatest privilege any human being can enjoy in this planet, in, in, uh, you know, in their lifetime, is to do something to make the world a little bit of a better place. You know, yeah. if we can make a small change, even, you know, a, a small change, but a change, uh, it justifies our reason for being here. Of course, you know, and this yeah. is why, you know, I take my hat off to all the people working in the hospitals and all the people teaching and, you know, and I think it's so important. Education is such a big deal. Um, and uh, if you if you inspire a child to, you know, become a rocket scientist or a famous poet or something, then then you've done something massive uh, yeah. in your own life. So for me, this was the chance to do that. And uh, people seem to like what we were doing. So, you know, yeah. I've continued to do it. <laughs>
and, and you're doing great things. And uh, we are, of course, we are honored that you're doing well, it's a, this for Romania. Is, it's my privilege yeah. and, and my love for this country. And I, I tell you, walking outside every morning and seeing that view, and having a coffee, uh, whether it's spring and it's covered in flowers, whether it's white or yeah. it's sort of brown in the autumn and gold, uh, or baking hot in the summer. I mean, every season is different. And, and it feels like you're slowing time down a little bit. I think having the seasons is a really uh, incredible thing. When you live in a city, you don't have that because it's you're just surrounded by concrete and the sun's shining and it's hot or it's cold or it's cloudy or it's raining and that's it. But you have this static landscape that doesn't change. So months turn to years, you get into routines, time slips by, you don't notice, and suddenly <gasps> you're old, Yeah. you know? And you might have a bit of money saved, but you've been spending decades in that environment and uh, you don't notice the passing of time. Whereas being somewhere like this, being in the countryside, yeah, it's tough in the winter. You go out in the snow, you chop the wood to feed the central to keep the house warm. You know, you struggle sometimes to have power cuts, you know. We're trying to work the, as, as now, you know, the, the, the modem goes down. Um, so we're stuck. But, you know, we're working out here and I'm watching the landscape change. And so you're defining the passing of the years with the times of the year, with the seasons. And so every, every different season is fresh. Uh, and it's like a, a new chapter. So yeah. you're aware of the, the, it slows time down, it really does. And, and you're, you, you feel like you're making more of your life yeah. in a weird way. It's a perception thing, I know, but yeah. Yeah, yeah but it, it, this is great. I, I was thinking about uh, the people that left of, uh, Romania, that uh, also young yeah. generations that are brilliant, mm. they um, got... Uh, Fed up. Yeah, 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 yes, and they went to other countries because they uh, saw uh, opportunities yeah. there. Of course. This is very sad. And like you said, every each of us has to do something uh, that matters yeah. for this country, for this education, for these people, yeah. for young people, but, but young generations. Not just generation. this country for anybody. And I yeah. mean, you know, I, there are amazing doctors that are helping people in the UK and in America, Romanians yeah. who've gone abroad. But you know, and I understand why they went because there was so much corruption and it's getting a lot better uh, and you know the standard of education here is still very low it's woeful uh, and you know in other countries like the UK or Spain or France or Germany people are reading and writing perfectly by the, the age of 10 years old we really need to put a lot of money yesterday into the school systems to ensure that kids are leaving school with all the skills they need to actually make that difference uh, and hopefully make that difference here in this country rather than take their skill sets abroad. Yeah. Uh, you know, and, and I think it's changing. I'm really encouraged to see, maybe it's weird, it could be the fact we've got a coalition government mm -hmm. at the moment that is, is, is actually meaning that they're sort of self-regulating in a funny sort of way. Uh, and, and all trying to do more than, you know, their rivals. Yeah. So they're all coming up with plans and initiatives and yes. it, it's suddenly got very busy. Maybe for a while that might be the answer. Because otherwise people just get in and then they just sit about and they don't do enough. Not enough happens, it seems to me, or has happened in the past. And then there's another election, the whole thing starts again. But I, at the moment, you know, people are forced to collaborate. Mm -hmm. uh, and I, I've seen this really work effectively with, you know, the, the Ministry of the Environment's really pulling it, yeah. it, it you know, pulling socks up and getting busy. Uh, the Ministry of Tourism have done more now, this current ministry, than I've seen in the last 10 years. You know, we had to we had to be the Hyde Duke Ministry of Tourism for a long time mm -hmm. with our BBC campaigns, with yeah. our international promotions, um, this kind of thing. And I tried very much to collaborate with them, but uh, they just couldn't they couldn't mobilise. You know, they were too stuck with the bureaucracy, and uh, the funds couldn't be spent, so it was sucked back up into the system, and nothing happened for a very very long time. Now, you know, we've just done a campaign um, for preparation for the um, world travel market in November. And uh, they did a brilliant stand. I mean, it was could still be better, but it was a hell of a lot better than it's been before. And I mean, the year before, I don't even think they were there. Mm -hmm. So we did a campaign for the BBC running up to that. And we had eight films that were screening around the whole of Europe. And they reached out to us. And it's really nice that we're able to collaborate and help now. But it's just good to see that things are happening. So. To, to put that in context, I think it's a good time to come back. I, I think people living abroad need to see that Romania is desperate to make changes and people want these changes. All the, in, well, let's say the, the forward-thinking, intelligent, educated Romanians want to make changes. Yes, and it's important. Yeah, yeah. yeah and, and, and that is starting to now happen. And I think there are opportunities here that weren't here four or five years ago. Mm -hmm. uh, while at the same time, take England, for example. I mean, Britain is now Brexit Britain. 
and uh, inflation is up and uh, mortgages are up and uh, council tax is up and car insurance is up uh, you know petrol's more food is more everything so you know you think there's a dream of working say somewhere like Britain but when you get there you find that actually what you have to pay in terms of just rent Mm -hmm. uh, plus all the other expenses that you have on a weekly basis means that your salary might look good on paper but actually after everything's deducted you might be left with as little as you would if you were working here in some cases maybe even less so especially if it's sort of manual manual labor so I, I, I think I think you know opportunities in tourism here um, there are European grants that you can't get now obviously in the UK uh, for people who want to set up businesses Romania is becoming I think an exciting place to be. Yeah, yeah, yeah. I'm totally agree with you. Yes, <laughs> but um, I'm also thinking again and uh, uh, also at the people that are here, of course, and they want to leave Romania yeah. because they are disappointed of, of uh, the politics and the economics and so but on. But leaving is not the answer. Uh, we it's have not to the answer, it. of course. It, people, and people giving up doesn't yeah, make the country yeah, any better. Yes. that's just chickening out. If yeah. people say, "Look, I'm fed up. This is no good. I'm going to leave." We have the power to change things. We can all vote. Yeah. You know. Of course. And if people think I'm I'm fed up, I'm leaving, and they don't even bother to go and vote, then but you know. You know why? Because uh, we somehow lost the sense of community. Yeah. This is this is the main problem. Well, also, I guess I think here. Also, the sense of belief yeah. in the country. Of course. Yeah. You know, people here have become very cynical. Uh, I, I've said you know Romania is in danger of becoming a nation of armchair critics. You know, we get a lot of criticism for the work we do and people come up with ridiculous facts and figures and accusations which yeah. are fantastical, you know, and I'm happy to try to answer them uh, unless people get just abusive, which some people do. And I can't understand quite why, because all we're trying to do is help. But they're out there because they can't understand that people want to help. You know, they, yeah. they just want to help. A lot of the work we do is yep. charitable, charitable based. Exactly, I mean, yeah. I'm an ambassador for five charities, so I give my time to help those charities to do what I can. Um, that's obviously unpaid work, and we do make films. I mean, I gave the Ministry of Tourism an extra film that we made because I believed it needed to be shown, and that was shown at the World Travel Market. Mm -hmm. You know, we made a film for the Via Transylvanica, which we all did, you know, out yeah. of love for the project, and because I'm an ambassador, and that took uh, about four weeks of our life to do. And, uh, you know, all these things, you try to do that. Obviously, you still have to keep a roof over your head, but you have to believe in the country enough to give your time and your energy to it. Uh, and I, I feel that, I think, I think people don't, a lot of people. Uh, and they're very, very quick to knock down people who are trying uh, without actually lifting a finger to help themselves. Yeah. Uh, and they ought to be kind of ashamed of doing that, but they don't have that shame because they've lost that sense of belief, they've become cynical, they don't maybe like themselves, they certainly don't like their country, uh, and they just want to go. Because they think the grass is greener on the other side. But what they're taking with them is themselves. <laughs> if, you don't change yeah, your, yeah. if you don't change your internal landscape and start being optimistic, giving people a chance, believing or at least trying to believe the best or see the best in people, you can't always win, but you have to give everyone a chance. And if you see the best in people, maybe you'll bring it out in them as well. If you see the worst, you'll bring out the worst in others. If you try to see the yes. best, you'll bring out the best in others. And that is how you can affect positive change. It's a ripple effect. Yeah. You know, it's yeah. a butterfly effect. You smile at per one person in the traffic, they go to work and they don't sack the person they were going to sack because they're in a better mood and they give them another chance. That person goes on to become someone really important, ends up as a minister, you know, and the right person gets a job. So even a tiny little thing can have a knock-on effect which changes Massive, massive things. Yeah. So I, I, I believe that, that, that that sense of optimism and belief needs to be, we need to get it back. Uh, and and I think the media can help with that. Yeah, yeah. And we always have to search the best things in uh, people yeah, around I mean, us. Yeah, people yes. let us down, yeah. okay, write them off, you know. Yeah. Um, fool me once, fool me twice sort of thing. But at least we should try and believe the best of people. If all politicians are knocked down, there are some great politicians out there trying to do their best for the country. But because they're a politician, immediately everyone goes, well, they're obviously scum. Yeah. <laughs> you yeah. Know, obviously we can't trust them. Obviously they're yeah. on the take. Yeah. Obviously they're corrupt. Yeah. Uh, and, and if we have that attitude, you know, we, we, it means people just get so um, apathetic that they don't even bother to vote. And if you don't bother to vote, only the most corrupt people win because they're the ones who are bribing people to come in and putting them in buses yeah. and giving them bags of sugar and bringing them in to vote. So they control the vote. The bad, the bad people get in, the good people don't. 
yeah. and and so I, I think this needs to be a sea change and I, 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 I really think we have so much going for us as I say us because I'm now a resident so much yeah. going for Romania um, but it, it, it's not a coincidence that we haven't managed to realize that up to now and 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 I think that's got a lot to do with the attitude of the people in this country yeah uh, and and everybody needs to try to be I mean there are lots of positive people out there we've got you know thousands of friends and supporters and I thank them all uh, and obviously they they believe in us and I'm really honored by that and very privileged but there's so many people out there who don't do much and don't believe in their country yeah so we need to get around that yeah yeah, it's yeah. true, very true, yes. And uh, the most important thing for us Romanians is to understand that we need to keep uh, going on with the, our traditions, mm. that our sons and daughters yeah. must be raised near our grandparents or our they parents. Yes. This is what I tell um, diaspora. Yeah. It's, like, it's all very well, you're going to maybe save a bit of money to send home, but would your grandparents rather have the money or rather see you before yeah. they die? Um, and, you know, obviously there are exceptions to this, but I, I do think that people lose a huge chunk of their life when they're living abroad and maybe their bunico or their bunik is, is getting old and suddenly they're not there any longer and they haven't been there for the last three or four years of their life or maybe even worse their parents died yeah and they could have spent that time with their parents and had memories and been there for them uh, even held their hand as I did with with my mum and dad uh, when 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 they finally passed away uh, but no you know they're, they're not there they're not part of the family they're missing out on that time and Families are vital, it's your blood. Yes. And, uh, and, and, and I really think that that leaves you with a, a lifetime of regret. Yes, of course, and through family and, um, of course, <coughs> children, grandchildren, you keep the sense of com community. You do. Yeah. And also, going back to what you were saying about traditions, I think also we need to have more pride in, in the identity. Christy Tower asked me something interesting at the end of Flavia. He said, is there such a thing as Romania? And I said, no. Um, because I don't think we have a collective consciousness that is Romanian, you know? We've got lots of ethnic minorities in this country. Whether they all see themselves as Romanian, well, they don't. Um, but I, I think we, we need to actually realise that we're living under one umbrella, yeah. uh, one flag. Uh, regardless of the ethnic minorities be be below that flag, <coughs> who are fantastic with their traditions and their identity and their history and their colourful uh, costumes and their music and their gastronomy, all of these things. But we should be celebrating those differences. We should be learning from them. We should exactly. be sharing them, not um, not not creating boundaries and, and, and racial hatred and prejudice. You know, we have to overcome those things because we're all in this together. Yes, and we have, um, have to be proud of yeah, what we have. Yeah, we have to be proud yeah. of what we all have. Yeah. Um, so that, that's important. Uh, and, and also the landscape, you know, the architectural yeah. landscape is yeah. important. I mean, that's why we invited camera crews to come here and see what we were doing with the house. Because I wanted to show you can take a traditional house and uh, you can make it fit for purpose, modern, comfortable, cosy, maybe even cool, you know, yeah. with, you know, high-speed Wi-Fi, you know, you could work there. This of is course, my yeah. office, this is our office as well. Yeah. Um, and you don't have to knock it down, uh, burn it, sell it for firewood, build some ugly concrete monolith in its place. And we're finding, you know, in villages all over the country this is happening, and uh, there's no regulation. Uh, you know, in England, if it's a historic village, you're not allowed to build anything that isn't harmonizing with the architectural landscape. That is what's happening in Spain. That's what's happening in Italy. That's why tourists go to these beautiful villages in the mountains in Spain and Italy, because people are not allowed to build, not using the stone and the tiles and everything that exists there already. They have to use the same materials, which means that that place is timeless and tourists will continue to visit in a hundred years time. Yeah. And meanwhile, in Romania, we say, oh, no, no, it's old, it's ugly, or it's, 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 it's poverty-ridden, and it's uh, sort of uh, representative of the past. Let's get away, let's get rid of it, and let's build a four-story concrete pension right in the middle of a, of a wooden yeah. village, you know, dominating the skyline. And, and these, these landscapes, these patrimonial landscapes, which is all about Romania's heritage, is just being lost. And it's one of the key selling points for tourism. And if we get rid of that, if we destroy it, you know, take, take a town like Runka on the top mm -hmm. of the Transalpina, which I mentioned, you know, I'm, I'm sorry to the people that live there, but, you know, it is an eyesore and it's in the middle of a beautiful wilderness area. And, and it's tragic that this has happened. You know, you don't build effectively skyscrapers in old villages and, uh, you know, national parks because you trash it. Yep. And, and, and foreigners coming in look at that and go, I'm not going there, that's hideous. They, they want to go somewhere else, they'll go to Spain, they'll go to Italy. Uh, and we need to be aware of this because yeah. we're, we're, as we say in England, we're shooting ourselves in the foot. Exactly. 
yeah. yeah. And uh, we are um, doing things that will remain after our death. Oh, and I we mean, have to think mm, about this. Yeah, I mean, a yeah. big concrete pension is going to sit there either empty and abandoned or full, yeah. but it's going to sit there destroying the beauty of, yep. uh, of a landscape, of a valley or a mountain or whatever, a hillside, for 100, 100 years more, you know? Yeah. Uh, and you can't exactly kind of tear them down. Although they do in the UK, if you mm -hmm. don't have planning permission. Mm -hmm. If you build something without permission, you're made to take it down. Yeah. Uh, and and I, so I think it's up to the mayors to be uh, vigilant. I think it's up to the county councils to be vigilant when people submit their planning applications to say, look, yeah, we're not stopping you building. Everyone has a right to build. Everyone, if it's their land, you know, we need more houses. But at least show some respect for the architectural traditions of that area. Mm -hmm. So you make the village or the valley or whatever, more beautiful or more harmonious rather than less so. Yeah. <laughs> um, what do you love most here in Romania other than nature? Um, well, as I just alluded to, I love the traditional villages. I love yes. the, the monuments and the landscapes, although those are fast disappearing. Um, so that's why we're fighting for them. Yeah. But, um, you know, the traditions here are fantastic. I love the, the fact that everyone hangs on to their folklore. Uh, and there are so many stories. You know, there's so there's so much folklore and superstition, uh, you know, alongside the traditions that we have. I think it's one reason why the drug companies have so many adverts on television. I mean, it seems to me when you're watching the ads, uh, special channels like History Channel, two thirds of the advertisements are for pharmaceutical companies who have yep. a super cure for yes. gastritis or Everything, a sore yeah. throat or your bottom or your head or, or your yeah. ear. You know, and it's like, yeah, we can fix it. You just need yes. this herbal remedy. And it, because, you know, it's almost like voodoo or witchcraft. <laughs> You know, what does this thing actually do? Well, we've done a survey of 30 people who said they felt slightly better after a month of taking it, you know, so it must work. And we're all relying on having these sort of potions, magic potions that we spend a fortune on, put in the hands of these big blue chip companies and just, yeah. you know, well, let's make up another one. Now, what are we going to invent this week? Yeah. Yeah. Something for your toes, you know, uh, yeah. for the skin on your toe. Uh, yeah. and, and people buy it, yeah. you know. Um, <laughs> Does my head in, yeah. um, you know? And, and I think I think I think the, the, it, 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 it perpetrates a kind of climate of hypochondria, which isn't good. Yeah. Um, which we don't need because we've got healthy air here, uh, yeah. healthy food here. <laughs> yeah. You know, organic food in many cases, beautiful fruit and veg. I think it's much better to stick to that than yeah. some newfangled herbal remedy that someone's just invented on the back of a postcard. Yeah. You know. Yeah. I know. Yeah. You're absolutely right. Yeah. So yeah. you know, but that, but that is also because of this folklore and this belief yeah. in old remedies that come from one's bunica. Yeah. yeah. Uh, and and the drug companies are shamelessly cashing in on one's bunica and her <laughs> recipes uh, yeah. and, and and packaging them in a modern way. Yes. But actually, stick to the herbal teas your grandmother made. I think. Yep. And actually, hang on to those traditions because you know they're what make this country special. One of yep. the many things. I mean, Ceausescu was always encouraging people, wasn't he, to let go of that. It's all, it's all outdated. It's primitive. It's somehow primitive. And we need new housing. We want to put people in faceless, nameless, numbered, concrete blocks, yeah. like, like rabbits in hutches, so they lose all sense of identity and self. Mm -hmm. um, and we just need to delete yeah. all of that and delete all that stuff about heritage being bad and go back to being proud about uh, the regional um, areas, historic regions and, and the traditions that exist there and, you know, all, all the, the wonderful music and the recipes and the uh, costumes and the stories. Yes. You know, because this is also not just good for you, good for the soul. Of course. But yeah. it also sells brilliantly to foreigners. Yeah. And, uh, you know, yeah. they will pay to come and see that dance. Yeah. They'll pay to come and see that bear dance. Even, yeah. even, as long as you don't tell them what, why we have a bear dance. You yeah. know why we have a bear dance? Why? Because that drum beat, yeah. and it was when people trained the bears to dance and they put them on hot coals and burnt their feet and banged a drum, mm -hmm. like Pavlov's dogs. Yes. So eventually they just bang the drum and the bears start doing this, mm -hmm. uh, which is horrendous. Yeah. Um, so I see when I see kids dancing around in bear costumes to this tradition, you know, I'm thinking, well, they probably don't know yeah. where it comes from, yeah. you know, and it's savage and it's brutal, but it is also part of the story of Romania. Mm -hmm. um, and 
You know, I, 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 I love all the traditions that we have here. I think, I think it makes this country special. There aren't so many cultural traditions, there aren't so many crafts, I don't think, anywhere else I've been in Europe. You know, we mm -hmm. have an abundance of those things, um, particularly because of the cultural mixes we have here. You know, we have so many different, cult I mean, you know, we've got, we've got the Hungarians, the Romanians, the Roma, the Lipovan, the Greek, the uh, yeah. Croatian communities, uh, so many, all under yeah. one umbrella. Yeah. You know, yeah. and that, that makes this an incredibly rich place yes, to visit. Yes, of course. It's an advantage. It's yes, a huge, of it course. should be yeah. an yeah. advantage. Yeah. Yeah. Of course. What's your favorite Romanian food? Um, well, probably, uh, as I alluded to earlier, one is mother's samales. Um, <laughs> but uh, we, we, we're actually uh, taking um, Romanian recipes. I'm trying to kind of develop and modernize them. I think Romanian food has been quite boring in the past. I mean, first of all, you have to like pork. Mm -hmm. You know, ideally, yep. um, or you're stuck. Yeah, yeah. Um, and uh, you know, I've heard lots of stories about why that is. You know, when the Ottomans were, <clears throat> you know, in charge for a while, all the all the other meat, you know, went to um, Istanbul or Constantinople, mm -hmm. and the pork, you know, stayed here for religious reasons. So people got used yep. to eating pork. I'm not sure if that's true. But it's a good story, um, but for whatever reason. You know, beef is not a thing, it's becoming a thing here, but, you know, go to the butchers and buy a piece of beef and, uh, you know, you have to cook it for four days mm -hmm. to be able to eat it. Yeah. Yeah, or hang it for 24 days. Um, <laughs> yeah. You know, so, so we're only starting to get more experimental about cuisine, but there are new restaurants coming up, new chefs who are doing fantastic things. Um, and, uh, you know, fusion cuisine really works here because of the abundance of produce. I mean, mm -hmm. you can forage at all the different times of the year for incredible things. Porcini, yeah. f um, you know, we have we have wild cherries. Yes. You know, we have the, all the different nuts, all the wild fruits. You know, we have truffles, white mm -hmm. yeah. and yeah, black, yeah, yeah. Yeah. white as well, which yes. the Italians don't want to admit because about two thirds of their truffles come from here and mm -hmm. get palmed off as Italian white truffles, but they're actually yeah. from Romania. Mm -hmm. So, you know, we have all of this incredible stuff. And so the potential for gastronomy here is, is huge. I'd like to see um, Michelin coming here. Mm -hmm. I hope and think there might be a chance, hopefully, that the Ministry of Tourism might bring them here. Um, fingers crossed. Um, but it's something that would be amazing for this country if we had Michelin do a guide to Romania, yeah. because it would help also change perceptions of this country abroad. Yeah. You know? Mm -hmm. um, but we, we're big on chorbas. I love chorbas. Everything but chorba de borta, you know? Mm -hmm. um, so uh, we, we cook a, a lot of, a lot of um, chorba here and yeah. I make, you know, wild, uh, wild pesto, you know, with nettles and uh, ustore, well, or, or um, wild garlic, um, mm -hmm. le orda. Yeah. And, uh, you know, so all, all the different times of the year, there's lots of things that we cook and prepare and do here that are Romanian, but I give them a bit of a British twist. So it's mm -hmm. sort of using what I've learned and what I've learned from chefs here. Yeah, but that's the beauty. Yeah, yeah it's yeah, fun. Cooking. Exactly. Yes, Food should not be, it's, it's not like a, a, an edict. Yes. It, it's not a command. You know, of course, or yeah. a religious, uh, you know, uh, exercise. No, you, it's you, a creativity. You, you put, yeah. Try something else. Yeah. Put something else. Curry your Mitch. Yeah. You know, stick some curry powder. Put some curry powder in your Mitch. See what happens. <laughs> <laughs> let's put in some cut. Let's put in some cumin. Why not? <laughs> Who cares? Yeah. Let's see what happens. Yes, make it Mexican, course. you know, make it Japanese. I won't do Japanese. But, you know, you could do that as well. A bit of yeah. lemongrass. I mean, yeah. you could make a chicken mitch with lemongrass, you know, so it'd be like a Thai chicken, le Thai chicken mitch. Yeah. Um, or, you know, you could do with tamales, you could do seafood tamales or a, a, a Danube Delta tamales where you use yeah. uh, pike, like yeah. you have stuffed pike. There's so many things that people can do. Just get creative about it. Mm -hmm. What's your favourite smell oh, my here God. in Romania? Um, I think... Uh, that has to be, I think, the spring mornings or, mm -hmm. or, or late evenings when the oils uh, evaporate from the branches, the, from the leaves, from the flowers, uh, from, from the trees. And you get this amazing uh, kind of, it, it's, a, it's a time where all, all, the, all the, the plants breed and, mm -hmm. and there's this incredible smell of spring and you get it in the forest as well. And it's the oils from the pine and the beech trees and the oak trees and it just fills fills your nostrils and it, it, it's that smell of life yeah that's the only way i can describe it it's the smell of life and it, it, we have two-thirds of europe's uh, surviving mixed forests left here and you have so much oxygen in places like this yeah and you go out for a walk and you breathe it in and it's pure and undiluted and you know it's 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 
just makes you feel so alive. So that's for me is, and this mingles with the spring flowers as well. Yeah. That all just radiate their own particular perfumes. Mm -hmm. yeah. yeah. In the end, I want you to um, tell something for the Romanian people. A message, I don't a know, message. from the heart. <clears throat> um, make the most of life. Um, sp spend as much time as you can with your family, because they won't be here forever. And, uh, you know, don't put things off. Seize the moment and believe in your country, believe in what Romania has to offer um, because it needs, it needs help. Romania is like a, a kid, if you, you know, if you have a child you don't tell them they can't do this, they can't do that, they can't do that, they're rubbish at this, they're crap at mathematics, they'll never be good at English, don't even bother writing poetry, you know, uh, you, you know that, 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 that kid is going to probably top himself by the time he's 18. You know, yeah. you, you've got to encourage, you've got to give life, you've got to give belief for what you have for your community, for the system in a way, although we, we still obviously need to make lots of changes. But, but we have to start believing in ourselves and in what Romania has and how it can be taken forward with the best people, um, all you know, trying to make the changes necessary. Yeah. So never leave the page unfilled, for life is brief and must be sought, embraced and faced and chased and caught. So milk each moment lest you find the future's all you've left behind. Yes, love and shout and share and build in the right way, of course. And never leave the page unfilled. Thank you so much. My pleasure. <laughs>
Da. Și unde și... ați venit prima dată în România? În ce zonă v-ați dus? Da. Prima dată am ajuns în București și imediat am plecat la Monestirea Agapia și după aceea am ajuns la Bucovina să văd la Monestirele da. Patrimoniul UNESCO și după aceea am a, a, traversat spre zona Maramureșului da. Da. și s-a punța, după aceea am coborât Cruj, Șighișoara, Brașov, oh, Sinaia. Ați făcut o călătorie da. întreagă, da, da. Pentru două săptămâni și chiar a, mi s-a întâmplat exact ce scria ghid. Da, <laughs> da. fiecare oraș m-am împrietenit cu români și după aceea Uh, pentru mine, chiar dacă prima călătorie, nu știu, chiar amintire de ne a rămas amintire de neuitat și fiecare am venit. Și 99 mi-a plăcut atât de mult și m-am gândit ce o fi dacă fac viața în România în loc de Japonia. Da. Uh, știați deja limba română atunci? Sau uh, încă nu. Nu v-a nu fost teamă să rămâneți aici, mai ales că nu știați nici limba română atunci? Uh, 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 nu, pentru că oamenii sunt atât de deschiși și chiar dacă nu, nu pot să comunic prin limba, dar prin inima. Eu cred că în România singurul țara și oamenii care, cu, cu care pot comunica prin nu știu, e cu inima. Da. Sau cum ai scris. Eu călătoream atunci, nu știam ro română, dar tot timpul ghid și am să faceam aici, aici, așa, așa. <laughs> și oamenii înțelegeau. Înțelegeau, da, da, da. da, da. Dar și vă îndrumau. <laughs> da. Și cum au fost acești 22 de ani aici în România? Cum ați început? Da, i-am lucrat într-o agenție de turism prima dată. Uh -huh. Chiar sunt foarte recunoscătoare că patronul, patronul de la agenția nu m-a cunoștea, adică nu, da. nu știu ce fel de da. om, dar a avut un cred în mine. Da, și chiar m-au crescut, agenția m-a crescut, să știu da. despre România și am avut mare uh -huh. și, uh, sunt foarte norocoasă că prin agenție am fost peste tot în România. Da, și da. toată țara. Da. Și da. după aceea a venit timp să, să merg mai departe. Eu am vrut să merg și la facultate. Uh -huh. da. Și am avut o ocazia uh, cu job cu totul în Timișoara. Și uh -huh. m-am mutat și da. am stat în pentru cinci ani în Timișoara și am făcut o facultate și după aceea m-am întors. Uh -huh. da. da. Și ultimii opt ani, și, um, opt ani am lucrat într-o uh, firmă de consultanță și recrutare. Acolo am învățat foarte multe tehnici. De, de aceea, acum, acum cinci ani, i-am deschis businessul meu. Da. Și ce am învățat de acolo, acum... Uh, în practică. Povestiți-mi ce faceți. Da, eu când frori de hârtie. E foarte frumos că uh, ați învățat uh, să faceți asta, dar că transmiteți mai departe această artă. Da, uh, de fapt, uh, prima dată am avut uh, pasiune, da. dar uh, trăind în România, eu am uh, tot și de la mine am, am încercat să caut pentru ce am venit această viață. Uh -huh. Da. Și trăind în România și con, uh, tot timpul cu, în conjurat de românii, mi-am dat seama că uh, eu vreau să creez o artă care încă nu există în lume. Și uh, cred că prin dezvoltarea acestui uh, domeniu Florida de frătie, încă nu știu cum, uh -huh. uh, dar România mi-a dat curajul și tot timpul simt că sunt ajutată da. să merg mai departe cu această artă. Pentru că România, românii sunt uh, foarte mulți artiști, foarte uh, cum să, buni și eu uh, cred în viitor. România o să fie hub artei. De aici tot arta să da. pornește. Așa cred. Da. Așa este. Sunt uh, oameni foarte creativi da. și uh, inclusiv generația tânără care vine din urmă. Da. Uh, copiii, tinerii sunt uh, îndreptați către zona creativă. Da. Așa este. Pot să spun încă un lucru. Eu ce am învățat în România? Eu uh, am învățat ceva construiesc de la zero. Adică uh, dacă faceam vreo de hârtie în Japonia, acolo tot fel de, de accesori sau uh -huh. uh, material de bază, găsesc foarte repede. Da, peste tot. Și doar asambram. Dar România nu. Uh -huh. E foarte greu de, de găsit, dar uh, învați cum să fac de la zero. Și știu că și uh, lucrați, aveți ateliere uh, da. de flori de hârtie. Da. Povestiți-ne cum sunt aceste ateliere. Da, da. Eu am prima dată, am pornit de la garsoniera mea da, și deja uh -huh. 
cu nu mai aveam loc și am avut mare noroc că am primit un spațiu și acolo am început să continu. Uh -huh. Și e, nu știu, de, de ce simt că sunt ajutată? Tot timpul vine o provocare, câte una, câte una. Și în timp de 5 ani e, simt că am evoluat ceea ce fac. Tot timpul oameni din uh, Românii mă ajută și prin asta cred că reușesc să, să creez ceva. Și visul meu uh, nu s-a bine dintr-o dată, doar peste 100 de ani, ce am creat să rămână aici și să găsească cineva din întâmplare și să ajungă la Muzeul Național de Artă a României. <laughs> ce frumos vis! Asta mă duce cu gândul și la faptul că eu cred că toți da. ar trebui să ne gândim să facem niște lucruri creative, să facem o serie de lucruri creative care să rămână. Da. Chiar dacă trec 100 de ani să fim cumva împăcați cu faptul că am făcut o, o, poate o faptă bună, poate un lucru creativ bun, cred că este cel mai important. Da. Nu? Și totodată nu aștepți, trebuie să cauți. Da. Tu, da. Eu cred că acum, cu ziua culturii române, e, e ziua foarte potrivită să, să gândim de ce sunt aici, de ce ești aici și ce vrei să faci. Sau cultura, poți să înveți din casă, dar trebuie să simți. Da. Da. Și mai vine o zi să să de încercare. Da. <laughs> V-aș întreba despre, despre români. Cum i-ați defini pe români? Sunt foarte buni suflet și eu cred că toți străini cred că au aceleași parere, că sunt foarte deschise, tot timpul brațele deschise și de aceea noi simțim foarte bine, foarte bine. Uh -huh. Da. Foarte buni și nu, ne, nu lasă străini singuri, niciodată. Da. Uh -huh. Și foarte prietenoși. Da, și de aceea străinii rămân aici. Da. Așa este. De ce vă place România? Da. De ce vă place România? De ce iubiți România? E foarte greu să... Asta e un întrebare. Că simt. Uh -huh. Simt. Și totodată mi s-au oferit foarte multe șanse sau mi s-a deschis ochii cu curiozitate în viața. Uh -huh. Tot timpul ce este, ce este asta? Și tot timpul simt tânără. Da, dar totodată, și cred că de ce iubim noi România? Cred că acolo scrie și țara România, România, IA. Oricum, da, IA e foarte important pentru noi, dar eu reg cu ceva. IA. Dacă invers se num, citesc AI, AI înseamnă iubire în limba japoneză. Și de ce să noi iubim, de ce să nu, noi nu iubim România? Da, vorbeați de IE și mi-ați da. povestit înainte să începem interviul da. că din luna mai, anul da. trecut, coaseți o IE. Da. Eu am vrut, eu sunt membru domniței cu artițe, comunitatea fondată de doamna Mihai Rachirian și fiecare an avem, păstrăm tradiția și transmitem mai departe, dar autentică, ceva, ea autentică. Da. da. Și fiecare an, luna mai, facem parada de la Chiserev până la centru vechi. Totodată, ziua de azi, e, se ce găsește, e foarte greu să, să, să rămână peste 100 de ani materiale, mai simțire sau ceva. Și am vrut să fac și eu, e, da. cum să, țesuta de da. cineva. Da. da. Și am început să cos o ie. E chiar, chiar foarte plăcut. Și totodată, cred că și are meditație. Da. Când cos așa cu câte una, câte una, durează foarte mult. De obicei, pentru începători, cam un an de zile uh -huh. durează ca să facă, da. să faci un, o ie. Dar și cu meditație. Mă, e, cu gândesc sau e, tot odată și mi se deschide curiozitate, ce simbol are mm -hmm. da. da și chiar dacă nu știu trecutul, cum a trăit doamnele de optimioara da, da. așa e simt foarte bine <laughs> aș vrea să le dați un sfat românilor Cred că să le, eu să primesc câteva cuvinte eu așa, primesc sfaturi de la ei nu <laughs> Ceva a, din suflet să le transmiteți. Să rămână așa, așa, așa cum sunt ei. Nu se schimbe. Și totodată, românii știu 
și ei rolul place să discute și exact așa trebuie să fie. Ei știu ce trebuie să facă. Ce planuri aveți pe mai departe? Da. Ce veți face mai departe? Da. Eu cum rămân în România, ca aici e casa mea, da. și vreau să dezvolt în continuare cu businessul meu, cu fluoi de hârtie. Da. Mă ales eu visez să, să realizez o expoziție. Ce pot să crez prin hârtie? Pentru că și hârtie, limba japoneză se, nume, se spune kami. Kami înseamnă păr, dar și Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu mi-a dat hârtie, kami, da. și să crez decorațiile, să împodobim frumos România. Da. Așa cred! <laughs> Cea de-a treia poveste fascinantă este a lui Alison Mattler. Povestea de dragoste pentru România a lui Alison Mattler începe chiar în locurile ei natale, Marea Britanie, unde, contrar oricăror așteptări, la numai 18 ani a optat să studieze limba română. Astfel a aflat multe lucruri despre România și ceva, ca un fir invizibil, o atrăgea către zona Balcanilor. Anii 90 au venit cu stabilirea ei definitivă aici, în calitate de corespondent Associated Press. Zilele și lunile au trecut și 30 de ani mai târziu, Alison Mattler se simte româncă până în adâncul sufletului, trăind și simțind românește 100%. venit în România acum aproape 30 de ani. Da. Povestea este foarte frumoasă și chiar te rog să ne o povestești pentru că cei care urmăresc această ediție specială sunt foarte curioși să afle de ce ai rămas în România, de ce iubești România atât de mult. Um, povestea mea, că asta de fapt este, sau călătoria mea cu România, a început uh, în timpul războiului rece în care uh, Eram curioasă, studiam la, la școală limbi străine și geografie. Și am aflat despre România, știam geografic unde este, dar că este o limbă de origine latină. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Eu la școală studiam franceză și latină. Și am zis, cum în partea asta Europa se vorbește o limbă de origine latină? Și de acolo uh, a pornit uh, interesul. Am studiat limbă și literatură română la facultate la Londra, din Londra. Și am chiar vizitat România atunci, în anii 80, și era niște uh, limitări, adică da. contact cu românii. Uh, nu, nu era atât de multă lume pe stradă unde mergeam eu, nu se vorbea atât de mult în public. Uh, și am venit după Revoluție să văd... Uh, să testez apele, să da. văd cum este. Am fost și aici în timpul revol Revoluției. Am stat uh, um, o săptămână și ceva, 10 zile, uh, înainte să fie executat uh, tată, familia Ceaușescu. Am fost în Timișoara și după asta în București. Uh, deci am văzut schimbările de atunci și uh, după asta am venit uh, doi ani după. Și am trăit cu, ca și cu România toate schimbările, adică s-a schimbat absolut masiv în România. U au fost uriașe uh, schimbări în România. Și uh, națiunea a progresat foarte mult. Eu știu că e o tendință uneori să fii pesimist și să spunem că nu s-a schimbat sau că românii sunt așa și așa, dar nu este adevărat. România a fost extrem de adaptabil, vor fi în viitor să îi va ajuta absolut enorm, enorm, pentru că trăim într-o o lume care se schimbă foarte, foarte repede, sunt foarte multe uh, provocări, sunt probleme. Avem un, uh, la hotarul nostru, avem uh, război cu Ucraina, în Orientul Mijlociu, este un, răz, un uh, război în momentul de față, dar românii sunt foarte adaptabili, uh, într-un fel mai mult decât unele popoare vestice, pentru că au avut mai multe schimbări de-a lungul istoriei. România acum este peste ca uh, pi, PIB, este peste Croație, este peste uh, Grecia. Uh -huh. Deci, știu că unii ori România au tendință să fie uh, pesimiști, dar uh, nu e justificat 
părerea mea. Nu e justificat acest pesimism. Așa este și chiar mă gândeam zilele acestea la faptul că foarte mulți dintre noi românii ne gândim că în afara țării sunt lucruri mult mai bune decât aici. Că poate e mai bine dacă încercăm să ne găsim un job în străinătate și să ne mutăm acolo. Însă cu siguranță ne putem găsi motive să rămânem în România, mai ales că tu le-ai găsit aici. Da, nu, aș o anumită mentalitate. Da. Și nu zic că nu e rău um, pentru în timpul uh, comunismului sub Ceaușescu, uh, călătorie în afară țări era foarte restricționată. Știm da. cu toții, nu avea automat un pașaport și deci nu puteai să mergi când vrei ai tu, cum merg românii în ziua de astăzi, în Grecia, în Bulgaria, unde vor ei, un city break, un nu știu da. ce. Deci nu era așa de ușor. Eu cred că experiența pentru românii care lucrează în străinătate este benefic, pentru că ei văd alte culturi, se adaptează foarte bine în străinătate și pot veni, dacă vor, înapoi cu un bagaj de cunoștințe, de expertiză, de, de așa, un extra adaptabilitate. Mm -hmm. Pentru unele lucruri poate sunt mai bine în alte țări, poate nu sunt. Și uh, românul care a mers și a, a stat pe piață munci acolo și vine înapoi, vine cu niște skills, care este important. Și în plus, ce este bine, apreciază România, altfel poate dacă... Da, am crezut că tot e lapte și miere în străinătate, ori nu e chiar așa. Unele lucruri sunt bune, am învățat ABCD, dar apreciez patria mea, apreciez țara mea. Da. <laughs> E foarte important lucrul ăsta și uh, chiar sunt foarte curioasă să îmi spui cât de mult te-ai atașat de România. Uh, sigur, o iubești foarte mult, ești de atâta timp aici. Dar cum s-a produs uh, acest atașament? Cum uh, s-a întâmplat să te îndrăgostești de țara asta și să o consideri casa ta? Cred că a fost o, o, un lucru treptat. Uh -huh. să, nu, să nu cred că n-au fost momente de... Ca în, o viață, ca în viață orice om, moment de frustrări, momente mai neplăcute și așa mai departe. Da, să faci parte din uh, viață, nu are legătură cu, cu România. Dar cred că am apreciat schimbările uriașe care s-au petrecut. Cred că am uh, apreciat, deși ca în orice sate democratică au fost discuție politice, proteste, România totuși a rămas pe un um, drum stabilit, european, adică nu am văzut pe acest an, pe acești an un regres. Au fost momente în care se putea să fie un regres, dar nu a fost bine. România poate era văzut ca oaie neagră la începutul anilor 90, în, în privință că nu s-a despărțit total de comunismul. Dar în anii recenți, spre exemplu, România e, e văzut ca un partener extrem de stabil în uh, această regiune. Da, ceea ce e foarte important. Sigur, da, că, este. Da. E o țară mare, e, populație 20 de milioane, într-un uh, are o poziție geografică strategică, delicată în momentul de față. Este important să fie un, uh, o țară stabilă, unde este clar care este direcția țării. Mm -hmm. Da. Uh, ai scris o carte foarte frumoasă, ah. plecată la Revoluție. De ce acest titlu? <laughs> -a, aș, cred că a fost ceva spontan și care s-a a rămas, că nu toate ideile spontane <laughs> sunt cele bune, pot fi și impulsive. Dar a fost momentul în care a, atunci nu era, era, nu era nici page, dărămite telefoane mobile. Da. Am primit un telefon de la post televiziune britanic, privat, ITN, care au spus că au nevoie de un translator și au zis despre mine că eu am început să lucrez cu ziriști, înainte să fi zirista. Și au zis de mine că vorbesc română și am, am uh, lucrat cu ziriștii și ziriștii și mare parte și sunt recomandată dacă vreau să vin la, uh, cu ei pe avion la Revoluție. Și da, aveam un mic butic și trebuie să, mic, să explic de ce magazinul, că era exact înainte de Crăciun, de, și când oamenii cumprau cadou. Da. Și dar n-am știut ce să scriu și atunci am scris o notă, Gone to a Revolution plecată la Revoluție și mă duc aminte, era două magazine lângă mine și m-a dus la unul și la altul să, să vă spun, by the way, eu mă duc în România unde e Revoluție. Like, What? Ce? Huh? 
că ei erau, vindeau, nu știu, delicatețe, vindeau, nu știu ce, aveau fructe, legume, adică da, erau te... Da. Da. Și a, asta a fost și am avut noroc, am prins, că ei au spus, dacă, vi, dacă reușești să vii până când decolam, e foarte bine, dacă nu, asta e, pentru că aveau da. o echipă mare. Uh -huh. Și asta mi s-a părut momentul, unul dintre momentul de cotitură în da. viața mea. Da. Ce alegere uh, interesantă. Da. Uh, nu ți-a fost teamă să vii aici? Mm, eu cred că eram inconștientă. Uh, nu, I thought, I, mi s-a părut moment, extreme, da. extrem de palpitant. De, mm -hmm. de un, știam că e un moment, pentru că înainte, când vedeam că erau proteste la... la Timișoară, știam că dacă nu ajunge la București, era și foarte posibil să eșueze. Da. Și nu cred că mi era teamă. I was very... Eram uh, emoționată. Da. Mă duc da. aminte, pilotul era român. Nu a vizitat niciodată românei, dar era fiul de, probabil, de uh, mm -hmm. emigranți români. Și el, pentru el, era o misiune. Era atât de, de entuziasmat că regimul cade. Da. da, mergem românii să, să sfârșească odată cu comunismul. Da. Deși nu s-a sfârșit. Eu, eu am ajuns pe 22, deci nu s-a sfârșit chiar nu, atunci. Nu, da. nu. Așa este, da. Și mă duc aminte, n-am zburat până în... Că e o distanță. Deci Bucureștiul e pe partea de sud-est al României. Și am venit spre București, dar se, ni se spunea că se trage. Uh, ne, se trage la aeroport. Aveam mult mai, mult mai multe informații pentru că era un avion ceartă, numai cu ziriști. Era din America și din Brazil și da. noi din Anglia. Și te știam mult mai mult decât un uh, aeronavă comercială. Și nu, nu putem să aterizăm pentru că se trage la aeroport. Și atunci am aterizat la Budapesta și am venit uh -huh. cu, maxi, cu un fel de maxi-taxi în, da. în România. Ce lucruri mai puțin bune am... Uh asimilat noi din Occident, pentru că exista mirajul Occidentului atunci, bineînțeles. Prea mult comercialism, adică viața uh -huh. e la mol. Uh -huh. nu? Da. Asta poate fi în loc să lumea să meargă, nu știu, la teatru, la biserică, la nu știu ce, e la mol, la mol, la mol. Uh, asta e și eu sunt vinovată și eu mă duc la mol. Uh, poate prea mult individualism. Uh -huh și mai puțin sens de comunitate și care era, poate era sub comunism. România ce este foarte bine e ideea de familie. Asta este ce a păstrat România. Um, și e bine. Și asta e bine. Și ce am mai asociat din uh, Occident? Asta cu pariuri, cu... Mm -hmm. Da. Nu e bine. Nu e bine așa. Nu e bine, da. <laughs> Ce ah. iubești cel mai mult a România? Mm, Apreciez foarte mult uh, peisaj diversificat. Um, faptul că aici suntem la, cred că suntem la 50 de metri peste nivelul mării, în București. Da, ești în București și încep uh, colinele de alul și după asta la munte. România are niște peisaje cu munți extraordinari. Uh, nu numai astea, dialuri, uh, orașe frumoase, div uh, diverse, arhitectură diversă, Dunăre um, și mult din România nu e stricat, nu e prea, adică nu, 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 nu a fost stricat. Dar da, asta îi place și regele Charles. Da. Uh, deci are o, și Marea Neagră, uh, e, e frumoasă. Delta n-am fost în ani de zile, dar e frumos. Da. Așa, avem pe da. frumoase, orașe frumoase, da. locuri de care să ne bucurăm da, aproape este. fiecare zi. Da, da e mult da. mai bine frumoasă românii decât gândesc mulți români. Da. Din uh, uh, zona asta culinară a României, ce anume îți place cel mai mult? Deci, trebuie să sublinez în primul rând că uh, mi se pare o, o bucătărie, adică bucătărie complicată și eu nu personal n-am făcut, vreau să recunosc nici piftie, nici sarmale, uh, ni are copți, cred că am făcut odată, am făcut și salată de vinăte. Dar ce îmi place? Îmi place, uh, important la orice mâncare, să fii bine gătit. Uh, îmi place fasole, îmi place uh, arde copți, uh, salată de vinăte, îmi plac uh, sarmale, uh, și mămălig, arde, iute, um, varza la Cluj, um, tochitur, um, ciurbe. 
Papanaș. Papanaș. Normal, da. papanaș, da. Papanaș, da. Deci, și îmi plac foarte mult să mă duc. Din păcate, sunt din ce în ce mai puține piețe. Adică uh -huh. sunt. Că s-au redus. Hai să da. nu exagerăm, s-a redus. Da, îmi place când pot să mă provizionez de la, la piață. Da, Evident, da. toți folosim supermarketul. Așa. Da, cel puțin aici în București, da. supermarketurile au întâietate. Da, în am un aprozal lângă local, mine da. care uh -huh. apreciez. Da. da. Există, nu știu, un cuvânt în limba română care îți place foarte mult? Neoș. Neoș. <laughs> da. da. Multe și expresii. Da. 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 Și evident, fiecare limbă are bogăție și frumusețe ei, dar unii sunt niște expresii în limba română care sunt în română, dar nu poți să le traduci exact. Poți să explici ideea, uh -huh. dar nu poți să le traduci mult în uh -huh. engleză. Da. Cum ei descrie pe români? Um, un popor inteligent, asta nu se, știu că se, e, poate asta e un clișeu, dar așa este, un popor inteligent, un popor, cum am spus în, înainte, adaptabil, un popor mândru, uh, un popor uh, cald, un popor uh, primitor, un popor uman, un popor foarte curios. Da. <laughs> da. Uh -huh. da. Da, și astea sunt calități care îmi vine în minte acum. Da. Și un mesaj pentru români care privesc această emisiune? Care Hai, fi... că nu e așa de rău. E țară frumoasă. Voi sunteți oameni frumoși. Trebuie să fiți mai uniți, mai conștienți de valorile voastre, fără să deveniți naționaliști, pe rărea mea, că nimic în exces nu e bine în viață. Se spune moderație în toate. Aveți... Sunteți binecuvântați de Dumnezeu uh, și sper să vă, vă meagă bine uh, în continuare. Și iubiți țara.